எல்லா வருஷமும் போல இந்த வருஷமும் தீராத வியாதிகளை குணமாக்குற மருந்து வாங்க வந்திருக்கிற உங்களை நாங்க அன்போட வரவேற்கிறோம் பல மருத்துவமனைகளுக்கு போய் டாக்டர்களாலேயே குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகளை ஒரு ஒத்த மூலிகையால குணப்படுத்துற சிறந்த வைத்தியர்னு இந்த உலகம் பூரா போற்றப்படக்கூடியவர் தான் எங்க ஜெய் நாராயணன் ஐயா எங்க அப்பாவ எங்க ஊர்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லாம பக்கத்து ஊர்ல இருக்கிறவங்களும் ஒரு தெய்வ மாதிரி பார்த்தாங்க அவரை பார்த்தா மேகம் கூட அவருக்காக கொடப்படுது ஆசீர்வாதம் <laughs> 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 எங்க அப்பா செய்யற சேவைகளை பார்த்து கட்சி தலைவரே எங்க வீட்டுக்கு வந்தார் எனக்கு இந்த அரசு எல்லாம் தெரியாதுங்க தெரிஞ்சவங்க வந்ததுனாலதான் நாடு குட்டிச்சவரா போச்சு நீங்க வந்தீங்கன்னா இந்த நாடு மாறும் என்ன விட தகுதியானவங்க உங்க கட்சிக்குள்ள நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே பதவி மேலதான் ஆசைப்படுறாங்க ஆனா நீங்க மக்களோட நலனை தான் பாக்குறீங்க ஆனா பதினேழு வருஷமா சீட்டுக்காக காத்துட்டு இருக்கிற அசோக் ஐயா ஏதாவது நினைச்சு பாரு பதவி மேல மட்டுமே குறிய இருக்கிற அவருக்கு நாங்க சீட்டு கொடுக்க மாட்டோம் கேள்விப்பட்டதும் உங்க அப்பா சும்மா இருக்குல்ல எங்க அப்பா கிட்ட நேரடியா மோதம் முடியாதுங்கிறதுனால தனக்கு பதவி கிடைக்கலையேங்கிற வருத்தத்தை வெளியில காட்டிக்காம எங்க அப்பா கிட்ட நட்பா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சாரு என்னங்க இது நீங்க கோபமா இருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் சீட்டோட வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சீட்டு இவருக்கு கிடைச்சிச்சுன்னு வருத்தம் இல்லையா இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா அதுக்காக கோவப்படுறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லைன்னு தெரியும் நான் நம்ம கட்சியோட மாவட்ட செயலாளரா இருக்கலாம் ஆனா இவரோட சேவைக்கு முன்னாடி என் பதவி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல பதவிக்காக வேலை செஞ்ச பணம் கிடைக்கும் ஆனா சேவையினால பேர் தான் கிடைக்கும் அந்த பேராலதான் உங்களுக்கு சீட்டே கிடைச்சிருக்கு நான் போட்டியிடுறதே கட்சியை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்காக இல்ல மக்களுக்கு சேவை செய்யதான் நீங்க என் பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா அந்த வெற்றி உங்க வெற்றியாவே உங்க அப்பாவோட போலி நடிப்பால ஊரை ஏமாந்துச்சு ஆனா உங்க அப்பாவோட ஆளுங்க இதை ஏத்துக்க தயாரா இல்ல என்னன்னா இதெல்லாம் ஆசைப்பட்ட எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு பதவிங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல அதுக்கு அதிர்ஷ்டம் வேணும் ஆனா நம்ம கட்சிக்காக எவ்வளவு வேலை செஞ்சோம் வேலை செஞ்சா காசு மட்டும் தான் கிடைக்கும் சீட் எல்லாம் கிடைக்காது அந்த பதவியில உட்கார அவனுக்கு எந்த தகுதி இல்லைன்னு பதவிக்கு முன்னாடி தகுதிக்கெல்லாம் இடம் இல்ல அதோ அந்த சேர பாரு அந்த சேர்ல இயலாதவங்க உட்கார்ந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வீல் சேர் ஒரு ஆபீஸ்ல வாட்ச்மேன் உட்கார்ந்தா அதுக்கு பேர் வாட்ச்மேன் சேர் அதே ஒரு சிஎம் உட்கார்ந்தா அதுக்கு பேர் சிஎம் சேர் பவர்ன்றது சேர்ல இல்லடா மனுஷங்க கிட்ட தான் இருக்கு எங்க அப்பா தான் வேட்பாளர்னு அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிச்சாங்க புத்தகம் படிக்க வேண்டிய வயசுலயும் நாங்க கட்சி கொடி என்னடா இது படிக்க வேண்டிய நேரத்துல கொடிய பிடிச்சிட்டு நம்ம கட்சியோட தேர்தல் அறிக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா கட்சியோட சின்ன டைகர்ல இருந்து லைனா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு எதுக்குப்பா ஏன் தெரியுமாப்பா லைனா காட்டுக்கு ராஜா நீங்க இந்த ஊருக்கே ராஜா தப்புப்பா யாரையும் கிங்குன்னு சொல்ல கூடாது நான் தப்பு பண்ணா ஜனங்க என்ன தண்டிப்பாங்க அதே மாதிரி சிங்கம் தப்பு பண்ணா டைகர் தண்டிக்கும் அத்திப்பட்டில் விஷமருந்தி பலர் கவலைக்கிடம் ஆபத்தான நிலையில் பலர் மருத்துவமனையில் அனுமதி பணத்திற்காக போலியான மருந்துகளை குறித்து பல உயிர்களை பறித்துள்ளார் ஜே நாராயணன் மருத்துவமனையில் இதுவரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு 
மேலும் கணிசமாக உயரும் என்று மருத்துவர்கள் ஆட்சிகிறார்கள் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கையை மருத்துவர்கள் கூற மறுத்துவிட்டனர் இதற்கு காரணமான ஜெய் நாராயணனை கைது செய்ய வேண்டும் என்று மக்கள் போராட்டம் எதிரி அந்த ரோகியும் பக்கத்திலேயே இருந்தாங்கன்னு எங்க அப்பாக்கு தெரியாம போயிடுச்சு அவளுங்க அப்படி பார்க்கிறேன் சம்பாதிக்க முடியாத நான் கேட்டிருந்த சீட்ட அவனுக்கு உனக்கு கொடுத்தானுங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் ஜெயிச்சு மந்திரி ஆகிறதுக்கு நான் என்ன சும்பையா உன்னை கொள்றதுக்கு முன்னாடி உன் பேரு கொள்ளணும் நினைச்சேன் அதான் உன் மருந்துல விஷத்துக்கு சாகரத்துக்கு முன்னாடி ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ வாழ்க்கையில பணக்கார கிட்ட மோதலாம் பவர் இருக்கிறவங்க கிட்ட மோதலாம் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட மோதலாம் ஆனா புத்திசாலி கிட்ட மட்டும் மோதவே கூடாது அதுக்கப்புறம் அத்தி பொட்டுங்கிற அந்த கிராமத்தை விட்டு நாங்க இங்க வந்துட்டோம் செத்து போயிட்டாரு நினைச்சுட்டு இருந்த எங்க அப்பாவோட சிநேகித உயிரோட இருக்காரு ஒரு நாள் எனக்கு தெரிய வந்தது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்த எல்லாரையும் எடுத்துக்கிட்ட கடவுள் இந்த உண்மையை சொல்றதுக்காக இவரை மட்டும் உயிரோட விட்டு வச்சிருந்தாரு புத்திசாலித்தனமா கொண்டான் அவனை புத்திசாலித்தனமா அழிக்கணும் எங்க அப்பாவுக்கு நடந்த அநியாயத்தை இந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லார்கிட்டையும் மறைச்சு வச்ச அம்மா கிட்ட கூட சொல்லல வெளியே போகும்போது எங்க அப்பாவோட பேரை சொல்றதுக்கு கூட கூச்சப்படுற அண்ணனுங்க கிட்ட கூட சொல்ல வயசுல நீ சின்னவனா இருந்தாலும் இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணி இந்த வீட்டுக்கே மூத்தவன் ஆயிட்ட அப்ப எதுக்காக இந்த பணத்தை வாங்கின நாளைக்கு எங்க அப்பாவோட இறந்த நாள் அவரு மரியாதையை இழந்த நாள் எந்த ஊரு எங்க அப்பாவை வெறுத்து ஒதுக்கிச்சோ அதே ஊரு எங்க அப்பாவை நேசிக்கிற மாதிரி செய்ய போற அதுக்கு தான் தான் பணம் நாளைக்கு கொடியேற்ற விழாவுக்கு இந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு சார் நீ ஏயா பதற ஏன் பொண்ணுக்கு அவன் கேரக்டர் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அவனை ரெண்டு அரை விட்டுட்டு வருவா பாரு அரைய வேண்டியது அவன இல்லப்பா என்ன உடறமா அவ யார் நோடக்கு இதுக்கு மேல உங்க பையன கேக்க விரும்பல நடந்து தெனே மேல இருந்து தெரிஞ்சு போச்சு நீங்க மக்களுக்கு சேவை செஞ்சு இந்த பதவிக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த பதவிக்கு வர்றதுக்காக எத்தனை பேரோட உயிர் எடுத்திருக்கீங்க பெங்கால் டைகர் அது யாருக்கும் பயப்படாது யாரையும் விடாது எங்க இருந்து எந்த நேரத்துல வந்து தாக்கணும் அதுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் கெட் ரெடி டு
एक्सक्यूज मी सर यू कॅन हॅट्स अ फ्लॅक्स सर இந்த கொடியை ஏத்துறதுக்கான தகுதி உங்களுக்கு இல்ல சார் அந்த பதவியில நீங்க இப்ப இல்ல சார் கட்சி தலைமை சிஎம் போஸ்ட்ல இருந்து உங்களை டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க Sorry sir, Governor உங்க அப்பாயின்மெண்ட் கேன்சல் பண்ணுங்க What? As per protocol, உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற செக்யூரிட்டி மொத்தத்தையும் இமீடியட்டாக வித்ட்ரா பண்ணுங்கன்னு டிஜிபி ஆர்டர் அசோக் கணபதி பணம் இருக்கிறவங்க கிட்ட மோதலா பவர் இருக்கிறவங்க கிட்ட மோதலா பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட மோதலா ஆனா அறிவாளிங்க கிட்ட மட்டும் மோத கூடாது நீ சொன்ன ஒரு காலத்துல உன்னால என் ஃபேமிலி தெருவுக்கு வந்துச்சு இப்ப என்னால நீ நடு தெருவுல நிக்கிற என்ன பெருசா எந்த பணத்தை வச்சு உன்னை நீ காப்பாத்திக்கலான்னு நினைச்சியோ அதே பணத்தை வச்சு உன்னை உரு கொலைச்சிட்ட என்ன சொல்ற நீ நான் சொல்றத விட நீ நேர்ல பாத்தீங்கன்னா கிக்கா இருக்கும் அவரது <laughs> அவருடைய கூட்டாளிகளான இரண்டு அமைச்சர்களையும் கைது செய்து விசாரிக்க சிபிஐ முடிவெடுத்து எலெக்ஷன்ல நிக்க சொல்லி இங்க வீடு தேடி நீங்க வந்திருக்கீங்க அந்த நம்பிக்கையில தான் இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களை நம்பி உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் சார் இது ஓம் குடும்பத்துக்கோ ஓம் ஊருக்காகவோ இல்ல இந்த நாட்டுக்கு யாரு துரோகம் செஞ்சாலும் அதுக்கப்புறம் இந்த பதவியில இருக்க முடியாது உண்மையிலே நான் இது எல்லாத்தையும் செஞ்சது பேமஸ் ஆகிறதுக்காகவோ செலிபிரிட்டி ஆகிறதுக்காகவோ இல்ல உன் அழிக்கிறதுக்காக தான் உன் பக்கத்துல இருந்தா தான் உன் அழிக்க முடியும் எனக்கு தெரியும் அதனால தான் திட்டம் போட்டு உன் பக்கத்துல உன் கண்ணாடி மாளிகை உடைக்கிறதுக்கான முத கல்ல உன் கூட்டாளி மாளிகை இருந்து என்கிட்ட வந்து வேலை செய்ய எப்படி உனக்கு அந்த வீடியோ கிடைச்சது நீ அப்பாவோட ரைட் ஹேண்டை வாங்கினேன் நான் ஓன் ரைட் ஹேண்டை வாங்கிட்டேன் நீ கொடுத்த ஐநூறு கோடியில நூறு கோடி அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் அதுக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் அவர் எனக்கு ஹெச்டி குவாலிட்டியில் ஃபுட்டேஜ் கொடுத்தேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்னால மக்களுக்கு ஆபத்து ஆனால் இவ்வளோ பணத்தை விடுறது எனக்கு நல்லது கிடையாது அதனால ஒத்துக்கிறேன் தப்பா நினைக்காதீங்க சார் நூறு கோடிங்கிறது என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட் சார் இதுக்கப்புறம் நீ நேர ஜெயிலுக்கு போற நான் எங்க அப்பாவோட ஊருக்கு போறேன் மீதி இருக்கிற நானூறு கோடிய உன்னால பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு கொடுக்க பதவி போயிடுச்சுல இனிமேதான் எனக்குள்ள இருக்கிற மிருகத்தை நீ பார்க்க போற 